Est-ce que pendant tes vacances en France ou dans un pays francophone, tu t'es déjà retrouvé un peu bloqué quand tu voulais parler en français ou est-ce que tu t'es déjà senti mal à l'aise parce que tu ne comprenais pas ce que te disait un serveur au restaurant ou un employé à la réception de ton hôtel Eh bien, c'est terminé Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 20 phrases essentielles à connaître si vous voyagez dans un pays où on parle le français. Nous allons voir des phrases utiles à connaître au restaurant, à l'hôtel, dans les transports pour demander votre direction et très important, des phrases à utiliser dans des situations d'urgence. Si ce type de contenu vous intéresse, il y a quelques semaines, j'ai sorti un guide avec les basiques à connaître en français pour voyager. Ne laissez plus la barrière de la langue gâcher vos vacances en France. Dans ce guide, vous allez avoir 10 chapitres avec tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous débrouiller en français. Chaque chapitre est également accompagné de nombreux audios pour vous aider à répéter la prononciation et vous avez également 11 vidéos pour vous aider à apprendre toutes ces expressions, tous ces mots utiles. En plus d'apprendre des mots et des expressions utiles en français, vous allez également apprendre grâce à ce guide de nombreuses astuces pour votre voyage en France et des conseils culturels et de politesse. Pour découvrir ce guide, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Commençons tout de suite avec des phrases utiles à connaître au restaurant. Le restaurant, c'est un lieu incontournable quand on part en vacances. C'est sûr et certain que vous allez aller dans un restaurant où on parle français si vous venez en France. N'hésitez pas à mettre pause pendant la vidéo et à répéter les phrases après moi. Je n'ai pas de réservation. Avez-vous une table disponible Je n'ai pas de réservation. Avez-vous une table disponible Souvent, quand on est en vacances, on ne fait pas forcément de réservation et parfois, on a faim et on voit un restaurant qui nous paraît sympathique. Mais on ne sait pas toujours s'il y a de la place disponible, si c'est possible d'y manger. Donc, vous pouvez... Demandez en entrant dans ce restaurant « Je n'ai pas de réservation. Avez-vous une table disponible ?» Vous pouvez même ajouter « Avez-vous une table pour deux disponible ?» ou « Avez-vous une table pour trois ?»« Une table pour quatre ?» etc. Une fois que vous avez regardé le menu, le serveur peut vous demander « Vous êtes prêt à commander ?»« Vous êtes prêt à commander ?» Il vous demande si vous avez fait votre choix. Vous pouvez alors répondre « Je vais prendre ».« Je vais prendre » et ensuite dire le nom du plat que vous voulez. Par exemple, « Je vais prendre le bœuf bourguignon. »« Je vais prendre un verre de vin rouge. » Ça fonctionne pour les plats et pour les boissons. À la fin du repas, la manière la plus simple de demander pour payer, c'est de dire l'addition s'il vous plaît, l'addition s'il vous plaît. Il est très fréquent en France de ne pas payer à table mais de payer à la sortie ou au comptoir. Le serveur peut alors vous répondre c'est au bar, vous pouvez payer au bar. Donc, il vous indique que vous devez vous déplacer pour aller payer. À l'hôtel, quand vous arrivez dans votre hôtel, en général, vous allez à la réception et vous pouvez dire « Bonjour, j'ai une réservation au nom de... » Vous pouvez même ajouter le nombre de nuits. « Bonjour, j'ai une réservation pour quatre nuits au nom de... » Bonjour, j'ai une réservation pour quatre nuits au nom de Johnson. Une autre information importante à connaître dans son hôtel, c'est l'heure du petit déjeuner, si le petit déjeuner est inclus. Vous pouvez demander à la réception À quelle heure est le petit déjeuner À quelle heure 
est le petit déjeuner. La personne va certainement vous répondre une tranche d'horaire. Par exemple, le petit déjeuner est servi entre 8h et 10h30. Une autre information très importante à connaître, c'est l'heure du check-out. En français, on utilise très souvent ce terme. À quelle heure est le check-out À quelle heure est le check-out Ça signifie à quelle heure dois-je libérer la chambre Si vous êtes étranger en France, vous n'avez peut-être pas envie d'utiliser toute votre data. Vous pouvez donc demander le mot de passe du Wi-Fi. Quel est le mot de passe du Wi-Fi Quel est le mot de passe du Wi-Fi Donc vous demandez comment accéder au Wi-Fi de l'hôtel. Parfois, quand on est en vacances, notre vol de retour peut être le soir et on ne sait pas toujours quoi faire de ses bagages. C'est donc essentiel de connaître une phrase pour demander à la réception de garder nos bagages. Vous pouvez dire puis-je laisser mes bagages à la réception jusqu'à 16h Évidemment, vous changez l'heure en fonction de votre vol. Puis-je laisser mes bagages à la réception jusqu'à 16h Je sais que ça peut être très stressant de devoir téléphoner pour réserver un taxi. Il est donc très fréquent que les hôtels le fassent. Pour vous, moi je l'ai déjà fait en vacances au Liban par exemple, j'ai demandé à la réception de l'hôtel s'il pouvait me réserver un taxi. Donc vous pouvez demander à la personne à la réception « Pourriez-vous appeler un taxi pour moi s'il vous plaît »« Pourriez-vous appeler un taxi pour moi s'il vous plaît ?» Si vous venez à Paris ou en France, vous allez certainement visiter des monuments des quartiers et vous allez peut-être avoir besoin de demander votre direction, le chemin pour aller à des endroits. Voici une phrase très utile. Excusez-moi, où est la station de métro la plus proche Où est la station de métro la plus proche Donc Vous pouvez demander ça en rue si vous êtes un peu perdu et que vous cherchez le métro. Où puis-je acheter des tickets de métro où puis-je acheter des tickets de bus Comment aller à Si vous voulez par exemple visiter un monument, visiter la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et que vous ne connaissez pas le trajet, que vous ne savez pas comment y aller, vous pouvez aller à un guichet dans le métro et demander à la personne comment aller à la tour Eiffel. Comment aller à l'Arc de Triomphe. Comment aller C'est une manière de demander son chemin, de demander un trajet. Autre phrase importante quand on est touriste et qu'on se promène, une fois que vous avez demandé votre chemin, vous voulez peut-être savoir si vous devez prendre un transport ou si vous pouvez y aller en vous promenant. Vous pouvez demander « Puis-je y aller à pied »« Puis-je y aller à pied ?» Ça signifie, est-ce que la distance est raisonnable Est-ce que c'est suffisamment proche pour que je puisse y aller en marchant sans devoir prendre un transport, un taxi, une voiture Passons à la dernière partie de la vidéo et pas la plus marrante. Je vais vous apprendre des phrases pour gérer des situations d'urgence, des problèmes. Une phrase euh, assez passe-partout que vous pouvez utiliser dans de nombreuses situations, c'est j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Vous pouvez l'utiliser simplement pour dire que vous avez besoin que quelqu'un vous aide. Ça peut être pour trouver un médecin, parce que vous avez perdu quelque chose, parce qu'on vous a volé quelque chose, parce que vous êtes perdu. Vous pouvez utiliser cette phrase dans toutes ces situations pour interpeller quelqu'un, pour demander à quelqu'un de l'aide poliment. On m'a volé mon sac. On m'a volé mon sac. J'espère que ça ne va pas vous arriver. Mais si c'est le cas, c'est toujours mieux de connaître cette phrase en français pour que les personnes autour puissent réagir plus rapidement. On m'a volé mon sac. 
ou on m'a volé mon téléphone. On m'a volé mon portefeuille. J'ai perdu mon passeport. J'ai perdu mon passeport. J'espère que ça ne vous arrivera pas parce que c'est très embêtant de perdre ces documents d'identité quand on est à l'étranger. Mais c'est toujours intéressant de savoir dire cette phrase. Vous pouvez aussi dire j'ai perdu mon sac ou j'ai perdu mon téléphone pour que quelqu'un vous aide à le retrouver ou pour que quelqu'un vous indique euh, le commissariat le plus proche, le poste de police. Pourriez-vous me prêter votre téléphone Pourriez-vous me prêter votre téléphone Si vous avez perdu votre téléphone, qu'on vous l'a volé, ou tout simplement que vous n'avez plus de batterie et que vous avez besoin de joindre quelqu'un, vous pouvez demander à quelqu'un « Pourriez-vous me prêter votre téléphone ?» Si vous êtes malade et que vous voulez prendre des médicaments, vous pouvez demander à quelqu'un dans la rue par exemple ou dans une station de métro « Je cherche une pharmacie !»« Je cherche une pharmacie !» La personne va comprendre qu'elle doit vous indiquer le chemin ou qu'elle doit vous montrer où est la pharmacie la plus proche. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez des vacances en France de prévu bientôt et que vous allez adorer ce pays. Si vous voulez plus de contenu pour préparer vos vacances, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir mon guide « Essential French Words and Phrases You Need to Know to Survive in France ». Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée.